Immer noch nichts. Ziele noch nicht gesichtet. Nein. Hier blockiert ein verschrotteter Cortes die Straße. Gibt einen Stau. Stinknormales Auto. Das sind sie garantiert nicht. Dann warten wir weiter. Und wir warten. Und wir warten. Im Regen. Zwei Motorradfahrer. Die werden nicht spontan von vier auf zwei Räder umgestiegen sein. Das ist nicht ihr Stil. Such weiter. Da sind sie. Keine Frage. Ich kann beide Runner sehen. Hast du das Signal? nicht mehr entkommen. Gute Arbeit. Ist noch zu früh für das Treffen. Die halten irgendwo an, um Zeit totzuschlagen. Äh, ich brauch ne Knall. Okay. Sie stehen und sind aus dem Auto raus. Sie gehen zu einem Club. Wie? Du kannst jetzt zum Auto. Die Luft ist rein. Okay. Aber geiler Wagen. Voll das Déjà-vu. Oh Gott. Dann gehen wir mal in den Kofferraum, ne? <lacht> Ab die Kontrolle Scheiße. über die Autokameras. Gut, letzte Chance. Guck nach, ob alles vorbereitet ist. Sollte passen. Aber warte kurz. Warum? Was machst du? Das Eis ist echt mittelprächtig. Ich motze es kurz auf. Okay. Aber keine unnötigen Risiken. <lacht> oh Mann. Und fertig. Hallo Nox. Nicht schlecht. Jetzt warten wir. <lacht> Erst noch aufmotzen. Unsere VIPs sind wieder da. Steigen gleich ein. Mach dich bereit. Gut, Hansen, du l'as vu, ne? Il était grave en train de me reluquer au Saphir. Das ist Stalking, ey. Oh, oh moi, que ce soit cette putain de gueule de bois, ça tourne de partout, dans tous les sens. Tu en penses quoi? De Hansen, je veux dire. Oui, übernimm die Kontrolle. Okay, okay, jetzt das Auto. La voiture, quelqu'un en a pris le contrôle. Emmerich, sonne l'alarme, on a besoin d'aide. Je vais localiser le vecteur. Ok, une seconde. C'est fait. Putain, allez, j'essaie de reprendre le contrôle. Hä? 
Hey! Was ist los? Die wehren sich. Und die zwei sind gut. J'arrive pas à la couper! <lacht> Schweine! Ihr habt sie erledigt. Was hast du denn erwartet? Dass wir sie fesseln? Ihnen ja? Schatten in den Mund stecken? Ja? Und warten, bis sie sich befreien und um Hilfe rufen? Das ist kein Spiel wie. Es ist ganz einfach. Die oder wir. Ich bin für ein Wir. Natürlich ist es ein Spiel. Euer verficktes Spionagespiel. Die waren unschuldig. So würde ich zwei Berufskriminelle nicht beschreiben. Alter. Diese Unschuldigen, okay. wie du sie nennst, hätten dir alles abgenommen, ohne zu zögern oder dich gleich erschossen. Ich war aber nicht involviert, das ist scheiße, Mann. Unsere Verkleidungen sind einsatzbereit, aber wir brauchen noch die Zugangscodes von den beiden. Oh, Alter, unberechenbar. Ich meine, die sagen die ganze Zeit, wir sind ein Team und dann lassen die mich aber nicht mal mit den Infos hier... Boah, come on, Alter. Bist du sicher, dass sie die Codes hat? Ja, ihr Bruder hebt seine Erinnerungen auf externen Datenbanken auf. Und da wurden ihm schon mal welche gestohlen. Das wäre zu unsicher für die Codes. Oh, das ist so abgefuckt. Tust Bebe du Eko? gerade echt so, als hättest du noch nie eine Leiche ausgeraubt? Alex, wusstest du davon? Von dieser Hinrichtung? Na sicher, ganz nach Handbuch. Ja, das sind nicht immer alle selber abdrücken. Wie. <lacht> Solche Entscheidungen gehören zum Job. Oh boy. Ich hätte trotzdem gern die Info vorher gehabt. Okay, kurz übertragen. Oh, die Rothagen sind tot. Ja, die haben die beide eiskalt gerade abgeknallt. Ich wusste davon nichts. Äh, okay. Oh, man sieht meine Tattoos. Nee. Ja. Ah, ah. Ich fahre. Wie veralte ins Modell jetzt? Oh Gott. Naja. Test, Test. Scheiße, meine Stimme. Geil. <lacht> Geil. Wer ist das da? Wer ist der Güte, Titel? Es reicht. Los jetzt. Nee, Güte, machen wir es nicht. Moment, bin ich das? Was zum Teufel? Nova, oder? 
Probier's mal aus. Stell dich vor. <lacht> Dieses kleine Wunder verändert nicht nur Stimme und Gesicht. Würfelt deine Hormone durcheinander wie eine geile Designerdroge. Verändert dein oh, diese Hormone. Mm. überspezifischen Heiß. Mm. Er stellt eine neue Referenz. Du musst nur die richtigen Worte sagen. Okay, los geht's. Horror Kassel. Und wer bist du? Hm? Hm? Nicht schlecht. Das kann sich anfangs etwas verstörend anfühlen. Aber man gewöhnt sich dran. Nimm dir kurz einen Moment Zeit, dann fahren wir los. Ansinn wartet. Alex, mir wird was klar. Das ist unsere letzte Mission zusammen. Ich habe unsere Abmachung nicht vergessen. Myers hat zugestimmt. Eine diplomatische Mission. Unbefristet. Danke dir, Reed. Bereit, die alle durchzuficken? <lacht> du klingst genau wie sie. <lacht> Nervös vor der Mission? Ein bisschen. Aber? Ich höre dein Aber. Es ist nur... Ich habe das alles sehr vermisst. Okay, dann mal los. Zum Stadion. Wir sehen uns dort. Zur Erinnerung, bevor wir ankommen. Dein Name ist Aurore Cassel. Ich verrate dir ein Geheimnis. Wenn du jemand anderes sein willst, stellst du dir drei Fragen. Wovor hat sie Angst? Was will sie? Was ist ihr größtes Geheimnis? Verstanden? Antworte mir nicht, aber behalte das einfach im Kopf. Und sei sie. Naja, wir sind... Sag mal, Horror. Was hältst du von Ansen? Erzähl mal. Oh la la, der Wichser ist der König in seinem Reich. Zu groß, zu stark, um beseitigt zu werden. Nicht von den Mächtigen in Night City oder den NUSA. Die Leute hier denken, ach, passt schon, der ist okay. Und die NUSA können nicht Night City für einen Mann und seine Ruinen und herausfordern. Ja, da stimme ich zu. Keine Zeit und er was. hat riesen Eier. Das ist keine Metapher. Die würde ich ihm jederzeit lecken. Unverblümt und verstörend, genau wie Aurore. Gut gemacht. Ist hier eine Klippe? Kann ich irgendwo runterfahren? Bitte? Bitte, bitte! Wo ist die Uf Naja, unser Charakter übernimmt gerade ihre Rolle sehr, sehr gut. Also, holy shit. Vielleicht war es doch gut, sie zu erschießen. <lacht> ah. Wir sind da. Die Wolfshöhle. Ah, wie alle. Voll geil. In Position. Bereit für die nächste Phase. Und ich bin pervers oder wie? Ja, bist du, Iku. Alles klar, Pia. Bevor wir reingehen, denkt dran, er will etwas von uns, nicht andersrum. Wir wollen ihm die Zugangscodes vom Sunoshur Mainframe verkaufen. Bleib bei den Fakten, wer du bist und wer nicht. Wir sind da. Oh Gott, das soll ich mir das alles merken? Äh, Modellliebhaberin, Fan von Carrie... Euro dein Style. Hat fünf Jahre im Gefängnis <lacht> VIP-Flügel verbracht. Äh, 
durchlief Gentherapie, Verbindung zur kriminellen Unterwelt in Frankreich, wo ein Kopfgeld auf sie aufgesetzt, ausgesetzt ist. Seit 75 Hausverbot im Crystal Palace. Okay. Sie warten auf uns. Verlieh nicht deine Ziegen. Verlieh nicht deine Ziegen, Emmerich. Ach ja. Wuschisch. So many. Gesicherter Bereich, Leute. Bin auch schon ganz angespannt. Wir haben ein Treffen mit Colonel Ansen. Ich guck nach. Einen Moment. Gut, ihr seid da. Wir kennen uns noch nicht. Ich bin Murphy. Meine Güte, Murphy. Du wirst aber angespannt. Etwas nervös? Angespannt? <lacht> Nein, mir geht's Nova. Das freut mich. Ein großer, beeindruckender Mann wie du sollte sich keine Sorgen machen. <lacht> äh, ja. Hm, ziehen wir das durch. Oh, ich bin sowas von verkatert. Alter, ah, dieses spielt die Rolle so gut. <lacht> oh, fuck. Hier entlang. Also, Songbird hat mir ein wenig von euch erzählt. Ihr kommt aus Europa, ist das so? Ist es. Mhm. Äh, also, habt ihr euch im Sapphire gut amüsiert? Der Polizeipräsident, ein Kandidat für die Bürgermeisterwahl und der Buchhalter der Tiger Claws in einem Glücksspiel um die Zukunft der Stadt. Nur eine Metapher? Die Anatomie der Korruption ist wunderschön. Ähm, klar. Genau so hätte ich das auch gesagt. Ja, klar, 100 Prozent. Okay, wir sind da. Ihr werdet heute zu keinem Zeitpunkt allein sein. Kurt hat einen Tipp bekommen. Die FIA will irgendein Ding durchziehen. Aber die Situation Was? ist unter Kontrolle. Wir ja, sie ist unter Kontrolle. <lacht> Ausnahmslos. Hm, der Kolonel hat viele Feinde. Da muss er vorsichtig sein. Unsere Soldaten kontrollieren das gesamte Stadion. Drohnengestützte Scans unterstützen die Überwachung zusätzlich. Ihr müsst eure Waffen hier lassen. Egal, ich kann die alle auch mit, meiner, mit meinen Händen das Genick brechen. Das ist kein Problem. Jetzt brauchen wir noch ID-Scans. So sehr wir auch scherzen, so gut wir uns auch verstehen. Ihr wisst schon. Letzten Endes geht es hier um ernsthafte Geschäfte, nicht wahr? Das ist das Herz unseres kleinen Imperiums. Oh nein. Ah, wie verkauft ihr dieses Kriegsgerät? Wie ein Autoendler? Äh, so in etwa. Aber nur im Großhandel. Stell dir vor, du bist Diktator in irgendeinem Scheißland. Weiß nicht. Australien. Panzer, Hubschrauber, U-Boote. Du brauchst es, wir haben es. Aber die Emus gewinnen trotzdem. Haben. Oh lala, ihr habt U-Boote? Sind gerade ausverkauft. Aber ja. Ich bin in Position. Bereite unseren Fluchtweg vor. Lasst euch Zeit. Ich brauche noch mindestens zehn Minuten. Ist nicht mehr weit. Ich konnte nicht früher anfangen, ohne Gefahr zu laufen, entdeckt zu werden. Ja, die Emus. Kennst du nicht das Video von Jules? <lacht> ich weiß, dass ich das nicht wiederholen muss, aber... Mensch gegen Tier? Viel Glück. Hier entlang. du seit der ersten Stunde mit Ansen? Du meinst seit der Sache in Night City? Könnte man sagen. Wir haben davor schon zusammen gedient. Verstehe. 
dann vertraut er dir sicher blind. Schön, euch beide zu sehen. Songbird muss noch kurz das Gerät entschärfen. Ja. Oh. Also können wir uns unterhalten. Ja, ich meine den YouTube-Kanal, genau. Och, bitte, wir haben es doch nicht eilig. Wir sind übelst verkatert. Alle beide? Eine Redewendung. Emmerich trinkt nicht. Aber wenn ich trinke, leiden wir beide. Das können wir schnell beheben. Kommst du öfter Verkater zu Geschäftstreffen? <lacht> Immer. Wenn dein Körper meint, er stirbt, tut er alles, um zu überleben. Ein Kater macht einen wachsam. Interessante Philosophie. Kannte ich noch gar nicht. Clever, oder? Deine übliche Klientel muss furchtbar langweilig sein. Wie du siehst, Kolonel Hansen, fehlt uns die militärische Disziplin. Aber unsere Fehler haben auch eigene Stärken. Zweifelsohne. Na dann, trinken wir auf einen erfolgreichen Tag und profitable Geschäfte. Richtig so, Kolonel. Santé. Langsam gefällt es mir ihr. Auf dein Wohl? Für mich nicht. Anderes Thema. Hattet ihr beide in Black Sapphire euren Spaß? Ich habe gehört, die Einsätze waren hoch. Ihr wart danach reicher und glücklicher, hoffe ich. Unser Plan war eine Nacht im Casino, bis Wein und Geld alle sind. Aber dann kam so ein Leckerbissen an unsere Tisch. <lacht> Leckerbissen. <lacht> ich weiß, wen du meinst. <lacht> Sorgte dafür, dass es in unserer Kasse klingelte. Das Black Sapphire ist mein ganzer Stolz. Ich habe es mit viel Mühe zum Lieblingsort von Night Cities High Society gemacht. Oh, bevor ich es vergesse. Wie es scheint, haben wir eine gemeinsame Freundin. Sie meinte, sie erinnert sich an dich aus deiner Zeit in La Santé. Oh mein Gott! Wir warten. Meine Güte, du hast ja wirklich überall Kontakte, Kolonel. Ach du Scheiße. Und wer genau ist diese Freundin, die sich an mich erinnert? Raquel. Ich soll dich von ihr grüßen. Sie saß im Hochsicherheitstrakt im C-Block. Du erinnerst dich doch sicher an ihr Rattentattoo. Diese Raquel muss ich irren. Der Hochsicherheitstrakt ist getrennt vom VIP-Flügel, in dem ich saß. Zum Glück. Ah, dann war es vielleicht jemand, oh, der. Oh, jetzt ähnelt. macht er sowas hier. Sehr ähnelt. Bestimmt. Wie lange bist du schon in Night City? Ich habe gehört, du hast mal Militech. <lacht> Seit sieben Jahren. Und ja, davor war meine Aufgabe hier, die Flagge der NUSA zu verteidigen. Du hattest großen Erfolg. Was du ihr alles erreicht hast, ist beeindruckend. Die Flagge ist nur noch ein vollgepisster Ascherhaufen. Was ich hier aufgebaut habe, dient nur mir selbst. Deine alten Freunde interessieren sich noch für dich. Deshalb mischt sich die FIA bei uns ein. Aus sentimentalen Gründen. Uns beide beschäftigt der Kampf um die Zukunft der NUSA. Hm, mm, interessant. Wo ist der Unterschied? Ich werde gewinnen. Mhm, mm touché, Kolonel. 
Ach, im Black Sapphire wolltest du doch, dass ich jemanden aus der Modewelt kontaktiere. Wer war das gleich? Ach, der Schneider von Carrie Eurydine. Dieser individuelle Stil. <lacht> Scheiß, Alter. <lacht> ja, ja, genau der war's. Die Modewelt ist nicht gerade meine Stärke, also kann das schon eine Woche dauern. Deine Schwester ist wohl die gesprächigere von euch beiden. Findest du? Ihr ergänzt euch gut. Hört mal, wir haben hier noch etwas Zeit. Ich wollte noch eine Angelegenheit mit euch besprechen. Es geht um Wachstum in Westeuropa. Ich bräuchte einen verlässlichen Partner vor Ort. Oder lieber zwei. Wir warten. Oh, ich habe Schmetterlinge im Bauch. Ein lukratives Angebot? Mhm. Aber ich will's nicht schönreden. Das wäre viel harte Arbeit. Kommunikation, Lieferketten, sichere Transportwege, das Wohlwollen der örtlichen Behörden. Das habe ich alles. Die Vorarbeit ist erledigt. Und wofür brauchst du dann uns? Für einen Kontakt zu Le Collectif. Uh, oh Gott. Das kostet mehr. Viel mehr als 200.000. Dann eben das Doppelte. 400? Ja, das ist möglich. <lacht> Kein Aber? Keine Bedingung? Oui, und zwar ein richtig fettes Aber. Sie haben mich zum Tode verurteilt. Und trotzdem riskierst du das? Für so viel Geld kann ich fragen. Aber keine Garantie. Das wäre noch teurer. Das reicht mir. Okay. Ah, so me. Oh Gott, Alter. Das ist gerade anspannt hier. Wir können anfangen. Der Mainframe ist bereit. Ihr kennt die Bedingungen. Nur einer von euch gibt die Zugangscodes ein. Der andere bleibt hier. Ich bleibe. Warum? Geh du doch. An die Arbeit? Folge mir. Vor allem Zugang. Muss ich mir Zahlen merken? Dann bin ich verkacke ver 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 ich. Also, wie gefällt euch NC? Jetzt, wo ihr wieder da seid. Oh Gott, Alex, ich drück dir die Daumen. Während ihr gewartet habt, lief meine Diagnostik. Der Mainframe ist vorbereitet und mit unseren Systemen verbunden. Alles bereit. Hallo, Fult. Hansen hat dieses Labor speziell für diese Gelegenheit gebaut. Hat Millionen von Eddies nur in euren Besuch investiert. So ist Kurt eben. Ob hier hinten auch so voller Kabel ist? Ich habe einen Plan. Sobald wir die Neuralmatrix haben, hacke ich das lokale Net und überschreibe die Verteidigungssysteme. Wenn das Stadion durchdreht, verschwinden wir im Chaos. Aber wie Geh viele bitte werden sterben? Du blockierst den Arm. Sie sterben, damit wir überleben können. What? Ich habe die ursprüngliche Umgebung des Mainframe simuliert. Den Bunker. Davon war nicht die Rede. Er ist gleich bereit für die Zugangscodes. Hör zu, wie. In zwei Minuten ist hier die Hölle los. Wenn Hansen verreckt, bauen wir ab. Ich blockiere den Zugang zu diesem Raum. Alex und Reed minimieren das Risiko und verschwinden vorher. Da ist sie. In ihrer ganzen Pracht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sei unbesorgt. Alles ist vorbereitet. Wir kennen den Stadiongrundriss und den Weg raus. Also, wollen wir? <lacht> ja. Bereit. Ich bin auch mega überfordert gerade. Ich werde richtig verkacken. Verlinkt. Ist die Verbindung okay? Tausendstel der Dezimalstelle. Muss reichen. Jetzt werde ich feucht. Was? Das ich will doch keiner wissen. Hansen ahnt etwas. Aber er weiß noch nicht, was los ist. Bald ist das auch egal. Hm. Ich sehe es. 
Er reagiert. Bleib dran. Fast bereit für die Eingabe. Wie? Ich danke dir. Danke, dass du hier bist. Noch etwas mehr. Okay, du bist dran. Wir sind bereit für die Zugangscodes. Ach, das Scheiße. Binde dich jetzt. Ach du Scheiße. Okay, mit so einer Entscheidung habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, oh, fuck. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Nimm alle Hops. Gibt's ja nicht. Geht ja nicht. Ich muss mich entscheiden. <lacht> ja, das ist die Frage, Nils. Das ist die Frage. Ah, oh, scheiße. Ich meine, sie will aber die ganze Stahl in die Luft sprengen. Kann uns eigentlich auch egal sein. Das sind sowieso alles nur Soldaten und Verbrecher. Und Hast du vorher gespeichert? Wir ziehen es durch. Egal, welche Entscheidung jetzt scheiße wird. Oh. Bei, ich muss ehrlich sein, bei Reed bin ich auch sehr unsicher. Weil er hat mir jetzt auch zum Beispiel wieder von seinem Plan nichts erzählt, die Zwillinge zu killen. Das war auch nicht cool. Was verheimlicht er mir noch? Bei ihr ist das das Gleiche. Was verheimlicht sie mir noch alles? Und ähm, ich habe auch ein bisschen Angst, weil sie sich in unser Kopf hacken kann. <lacht> das ist auch ein bisschen kritisch. Ich, ich weiß es nicht. Ich, oh, scheiße. Bauchgefühl, Bauchgefühl, Bauchgefühl. Fuck my life einfach. Egal. Scheiß drauf. Ich Keine Ahnung. Das ist beides. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, zu wem ich... Sieh zu Alex. Warte, bis Kirk tot ist. Alles in Ordnung? Du siehst beschissen aus. Hört man doch gern. Ich mache hier drei Sachen gleichzeitig. Behalte du einfach Kurt und Nick. Mach ich. Und dann? Dann rennen wir. Hab fast die Matrix. Jetzt die Stadionabwehr. Es ist heftig. Ich musste hinter die Blackwall. Moment mal, meinst du das gesamte Stadion? Ich blockiere das Labor. Wo Bonus gewinnt? Nee, ich weiß es wirklich nicht. Ich, 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 keine Ahnung, ich kann beide nicht einschätzen. Alex Bescheid. Geschafft. Stadionsysteme. Aggressiv und online. Status. Ist alles okay? Sony, alles okay? Die Matrix. Oh, sie sieht nicht gut aus. Die Blackwall. Hab kurz die Kontrolle verloren. Ja, okay. äh, ich helfe dir. Ist Was soll ich okay? tun? Wie? Wir müssen hier raus. Kann ich helfen? Sachen treffen. Das nur nicht übertreiben. Der Mainframe, die Blackwall, hat mich hart getroffen. Ähm. <lacht> Entschuldigung, das war jetzt notwendig. Und notwendig. Oh, scheiße.
Aber Alex wollte jetzt auch gerade auf uns schießen, ne? Das ist die Ansicht von dem. Okay. Das war knapp. Wäre nützlich, die Bots auf unserer Seite zu haben. Komm einfach. Ey, was soll der Scheiß? Ja. Scheiße, sie ist mit den roten Augen sehr attraktiv. Äh, ich, oh, das wird so schief gehen alles. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Keine Ahnung. Ich meine, ich liebe solche Spiele, wo dann einfach komplett alles mein Fuck ist. Oh, ich habe hier den Arsch geschossen. Es tut mir leid! Oh, die nehme ich gerne. wird es allgemein attraktiv, auch wenn ihr halber Körper nur aus Chrome steht. Das, das stimme ich dir absolut zu. Die Hölle. Ähm. Nehmen wir mal eine Schrotflinte. Keine Granaten ausgerüstet. Nee, ich habe das Verhaltensmodell, okay. Äh. Brauchen wir ja nicht mehr. Ablenken. 
Alter, Sumi, pass doch bitte auf. Sorry. Oh, ich brenne. <lacht> <lacht> 